学时候多单纯，不管已成多冷漠，多拒人千里，我都可以端着一张笑脸跟前跟后。现在，却连说两句话的勇气。上车，这里不能停车，上车。给他送了个信封，他就冲出去了。我从来没见过他这样啊！我想我应该是知道原因。你知道？快说快说！你觉得以琛是个什么样的人？啊？呃，冷静理智，客观。那么这个人呢，就是他的不冷静、不理智、不客观。你说那女的？啊？他的前女朋友。他有个女朋友。后来，这个女的是因为去了美国才跟他分的手。你是说他被人给甩了？而且啊，还是不辞而别。他到了美国之后，以琛才得到的消息。这件事情在学校传得沸沸扬扬的，以琛也因此啊颓废了好久。抽烟喝酒都是那个时候学会的。不会吧？怪不得他不近女色呢。原来是一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。中餐还是西餐？中餐。你还会拿筷子吗？你是想要请我吃饭吗？你捡到了我的皮夹，于情于理，我都该谢谢你。其实可以不用这么客气。在吃饭呢，不是，还有赵默生，刚好遇见。好，一梅想跟你说话。嗯。喂，默生，秦记的菜很不错，你要多吃些。好啊。上次见面太仓促，嗯，也有很多外人在，一直也不方便问你。陌生，这些年你过得好吗？嗯，挺好的。嗯，那就好。你方便把你的电话给我吗？嗯，我们找个时间单独见一见。哦，幺九二六二幺九四四幺七。我记住了，那再见。
女士们、先生们、同志们，大家好！由中国林协会英雄。何老师，时间差不多了。好，我马上就来。哎，何老师，你是不是生病了？脸色很差，要不要？没关系，你先过去吧，我马上就过来。真不是哥们说你啊，这种女人，你怎么寻思追她呢？哎，咱先甭管她多有钱、多有才、多有背景啊，懂什么意思吗？就没有一个男人能靠你的。我那有缘，有缘？哎，你不是说和,和他不熟吗？是不熟。但是人跟人之间，不就是从不生到生气吗？再说了，谁一生气就认识对方？得得得，我算听出来了，你现在就是这个坠入爱河，坠入情网，对吧？啊，你加油，兄弟我啊，只能帮到这里了啊！你懂什么呀？追女孩不能着急，尤其是像她这么温柔的女人。缺少来自家庭的关爱，我们好看，没事没关系，可以吗，何老师？什么情况？兄弟，这都会。四、三、二，这三个少年从小就失去或缺少来自家庭的关爱，他们中大多数是从年幼时的小偷小摸发展到后来的惯犯。啊，咔咔咔咔！何老师今天是不是不太舒服？我休息一会儿，我浑身沉的不好、啊，状态不太好。啊，没关系，呃，大家休息几分钟啊。何老师，节目录完了。是啊，你晚班。哎，临时叫回来的，先走了。送我回来，拜拜。刚刚忘了告诉你，关于肖晓的案子，我有一些问题需要当面向你本人请教。明天上午八点到我律所。明天上午我有一个拍摄。那就下午。这是我的电话号码，记下来。Thank、you
好巧啊！算巧吗？你都跟了我一路了。我是看你今天状态有点不对，怕有人心怀不轨的劫你色，一路我就保护你过来了。我怎么觉得你才更像是心怀不轨的？我心怀不轨，我可是个正人君子。再说了，上次你们把我撞了，我不把身份证号都留给你们了吗？我要是对你心怀不轨，做什么坏事儿，你直接去派出所就能报案了。我这不是自投罗网吗、啊？所以，到目前为止，我的动机还是很单纯的。我发现你这人特别会贫，贫怎么了？贫点多好啊，越人越紧。你现在不就笑了吗？你说这？我想问你一个问题，你作为旁观者，给我一个答案好不好？好啊。如果有个男人，一个女人在他身边陪了他十几年，但他始终没有对他动心，那是不是就是说？这个女人就永远没机会了。这个女人是你？不要反问我，我在问你问题。嗯，如果要是我的话，我就劝你离开她，因为毕竟我是有别的想法的。但是，我既然答应你了。要认真回答这个问题，那我的答案是：我觉得，如果都过了十几年，这个男人还没有爱上这个女人的话，那只能说明他们俩在一起真的不合适。但是，生活这么复杂，也不是没有机会。哎，谁说的好呢？十几年的感情，如果就这么轻易放弃了，会不会很可惜？我也说不好。其实我的感情经验没那么丰富。但是确实像你说的，如果十几年的感情就这么丢了的话，确实挺可惜的。或许我该再努力一次。喂，到了。嗯，可是你们律所里面没有人。
在这等一下，我还有个电话会议要开。赵小姐，关于贵杂志社与肖小姐的这次纠纷，作为肖小姐的委托律师，我需要向你问几个问题，请尽可能如实详尽的回答。好。据你提供的资料显示，你毕业于美国。是的。哪一年去的美国？二零零四年。具体日期？二零零四年九月。日期。二十九号。去了美国的哪个城市？纽约。我在纽约读书。什么大学？这个资料上面有写。抱歉，请您再重复一遍。School of Visual Arts。我英文恐怕不太好，中文名是。纽约视觉艺术学校。鉴于我的孤陋寡闻，请允许我查询一下。不错的学校，全球摄影专业排名前十，的确值得你抛下一切，不远万里的去读。所以你毕业以后，一直就在纽约从事摄影工作。不，不是。毕业以后，我去了洛杉矶。为什么？这，这个跟合同也有关系吗？我认为有关。因为，因，因为一些私人的原因，洛杉矶也有一份不错的工作。在洛杉矶。你就一直从事人物摄影有关的工作？是的。我看过赵小姐的作品集。你曾为很多好莱坞明星和国际名模拍照。嗯。有这么好的工作机会，为什么选择回国？为什么选择放弃已经有的事业，回国从头开始？我轻轻放开了手，不为什么。沉默，安静的死活。分开不过是眼泪，暂时停留。下一个问题，你是什么时候回国的？时间。从今后你的难过，今年的六月三号。是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有。赵小姐所说的这些，我会让助理一一核实。不过基于赵小姐所说的情况，我建议贵社尽早做好应诉准备。
那如果更换摄影师呢？抱歉，贵社违约在先，按照合同的规定，我的当事人有权解除合约，并要求赔偿。可是，这件事情是因我而起，或者我自己赔偿呢？不知道赔偿的金额是多少。我当然知道赵小姐不在乎这点赔偿金，不过。恐怕这不可以。赵小姐，我想给你个建议。什么？我建议你和潇潇好好聊一聊。毕竟你们是旧友，我想他未必会不念旧情。他的本意也不是想打赢这场官司。那是什么？你需要问他。最后这场爱情难逃浩劫的数幻灭，这险险的告别，沿海岸线终结，这险险的告别。海岸线终结。喂，远峰。啊。你到了吗？我这刚刚到。我可能得晚一点啊，现在这个时间太堵了。哦，没事。哎，你那边怎么样啊？律师怎么说？哦，回头再说吧。我先马上过去。二号分尸吧。对。好，等着啊。好，哎，拜拜。阴魂不散啊！哎呦，这还真是头一次，咱俩想的一样啊！哎，小摄影师，你是不是跟踪狂呀？怎么我到哪儿都能看见你呀？我跟踪你呀，就是自我感觉太良好了。哎，对了，我还没谢谢你呢。要不是因为你单方面撕毁合同。我们杂志社还不能请的，那那那叫什么来着？那个就是那个国际超级男模 ，David Morgan。有些人啊，就是太自以为是了，其实不过就是个小村模而已啊。魔违约，小摄影师，你脑子不清楚了。该去看医生了，你搞清楚，现在是你们杂志社求着我不要去告你们。你知道什么叫身正不怕影子斜吗？哼，你单方面撕毁合同，你还恶人先告状，我就不信了，在这件事儿上你能得了理？真是不好意思，我看你是个法盲，所以提醒你一句，其实呀，我都不想跟你们玩下去了。不过，既然你这么说的话呢，那我就让你看看，什么才是真正的身正不怕影子斜。到那个时候，你别来求我。我求你？哟，您来吓死我！你别到最后是你求我了，你输了官司，然后自己再弄个身败名裂，到时候你回来求我。哎呦，陆大摄影师，我求求你了，你再让我拍一次吧，你再让我做一次模特吧。你作为一个新人，话不能说的这么满，对你很不好的。哎呦，可前面没过了几天，有人跑过来，哭着跟我说：“小小，我求求你了，我免费给你拍一百套片子，求求你放过我们吧。”到时候，可别哭得太难看。小小，我把话放这儿，我以后要再给你拍片子，我是你孙子
，你说我怎么那么倒霉啊？又碰上这个女人。你没有怎么了？其实小小这……停！我知道你要为她说好话。打住！你说这 ……OK OK， 我什么都不说了，咱们干活，开工。谁又惹你不高兴了？一脸坏账的，越想越生气。怎么了？喂，何大律师，你的工作效率什么时候这么差了？你不是说硅宝杂志社涉嫌违约吗？你怎么还不起诉啊？你确定要起诉？对，立刻马上，现在就起诉。过去，小小的电话。是的，吓死我了！我还以为好不容易跟你约好时间做采访准备，你又要跑去工作了。不会，下个题目。好，我们来看下一题。呃，这是个常规问题了，专业方面的问题我们问完了，会问问这个调节下气氛。很多未婚男嘉宾都被问过，请问。你心目中未来的太太是什么样子的？现场的时候跳过这一题，我就知道你不会回答。不过我也很好奇，不光我好奇，我们电视台的女同事啊，都跑来问我。你知道的。雨辰，你决定了吗？你决定。还是他吗？不知不觉都六点了，雨辰，请我吃饭吧。很久没来这家餐厅了，他们家的烟肚鲜特别好吃，很像我妈妈做的哦。是有阿姨的味道。我上次回家的时候还跟她说，让她要不在这边开个餐厅算了，这样我们一家人也能在上海团聚啦。阿姨年纪大了，就别折腾她了。好啦，我知道你孝顺，哥哥。好久没叫你哥哥了吧？记得第一次你来我家的时候，我才九岁。来，快进来。雨辰哥哥，雨梅啊，以后啊，雨辰哥哥就住在我们家，你开不开心啊？开心。妈妈，雨辰哥哥在我们家永远不回去了吗？是啊。你喜不喜欢？喜欢。那叔叔和阿姨呢？我小的时候总觉得会跟哥哥永远在一起的，可一眨眼，我们都长大了。人总会长大的。还记得我的室友小玲吗？嗯，她生宝宝了。当年她毕业的时候，一手结婚证，一手毕业证，一毕业就结婚了。没想到生宝宝也赶在前面了。本来我也打算一毕业就结婚的。采访的时间定了，告诉我。好的。一定非他不可吗？一晨，其实。
电视台同事，上次还想着让我给他介绍你呢，是吗？你不考虑一下别人吗？这里近、啊，要是我们换换吧。换换也行。换广东菜。别好。这次大律师请客喽！当然，买单。你好，一共是四百九十八元。给。好的，请稍等。我上个洗手间。找你的零钱，谢谢。走吧。其实这一套里边，这三件是最好的。哎呦，差不多了，今天先到这儿吧。好、啊。总算弄完了。嗯。那我先回去了，你怎么样？嗯、啊，我等会儿吧。哎，陌生。嗯。那个，我有件事儿想问问你。问呗。嗨，其实也不是什么大事儿。我就是想问你，你知不知道何以梅这个人的过去啊？直说吧，我想追他，但是我又觉得他这个人挺难靠近的，所以我就想先问问你，毕竟你们俩上大学时候就相识嘛。李梅是挺好的。只不过，她应该有男朋友了吧？哎呀，不会。为什么不会？他昨天亲口告诉我的，他说他一直暗恋着一个人，但是又不知道该不该放弃，所以我敢肯定，他没有男朋友。你是说，他一直在暗恋一个人？对啊。所以我觉得我还挺有机会的。好，我先走了，拜拜。拜拜你不用送我了，我自己打车回家很方便。你也早点回家休息。也好。一梅，你以后会明白，如果世界上……曾经有那个人出现过，其他人都会变成将就。我不愿意将就
。哦，尚美怎么样了？跟我来。姐，听说你找到原图了，都在这儿了。这帮混蛋！现在好了，有了这些原图，小小你放心，明天我就以公司的名义，向这帮人发出正式的回应。我的朋友已经在网上把这些照片发出去了，他是专业的摄影师。会有技术分析，舆论很快就会变好的。对，何律师，按你的意思，现在我们该怎么做？这些照片最早是由《品佳》杂志社发出来的，目前有五家纸媒、七家网络媒体转载了这则未经证实的消息。那我们把他们全告了？可以。不过小小的职业跟媒体息息相关，我建议我们起诉第一家，同时也是最有影响力的《品佳》杂志社。为什么？小小的职业太依赖媒体，考虑到以后的发展，还是要留有余地，但是也不能毫无作为。品佳是源头，也是最有影响力的，挑最强硬的下手，也表明了我们的态度。好，好，好，何律师，还是你脑子清楚，做我们这行的的的确确要跟媒体处好关系，就按你的意思做。我先去打个电话。尚梅，你也先别担心了。明天照片一登出来之后，大家就会知道真相，对你不会有影响的。你为什么要帮我？我要告你们杂志社，害你差点丢了工作。你都不恨我吗？这些都不是重要的事情，我没有放在心上。那你把什么放在心上了？把好朋友，还是何以琛？我们都不在你的心上，是吗？所以你才能说走就走。小小，我不是小小，我是林少梅。知不知道？如果你不走，我可能不会变成现在这个样子。在我最难受的时候，我最好的朋友都没有在我身边。是我传的。
我也不知道，其实我也没有想清楚。别想了，千万不要想清楚了，我一定会做一个最好的女朋友的。嗯，听话就好。我一定会特别听话的。这是哪一站？我好像没有听到我要到的站。你要到哪里？呃，陕西南路。这都过了十几站了，那是内头，你不会坐错了方向吧？哦，真的错了，谢谢啊。这儿啊，上车。哦。我看见你上错了车，我就一直跟着。那你怎么不打电话告诉我我上错车了？想看看你什么时候才会发现。结果和大学的时候一样笨。安全带。喂，尚梅，摄影师小姐，嗯，为了感谢你这次拔刀相助，请吃饭吧。好啊，我都有空。你还真不客气啊。那后天怎么样？后天，后天我有一个拍摄，大概是晚上七点钟左右可以结束，你可以吗？嗯 ，OK 啊。今天状态不好啊，要再热情一点，给我一点，给我一点 feel 好吗？听到某个白痴的声音了。你说远风啊？我现在正在跟他棚里拍一个合作片，你跟他一起拍啊？你不怕他拉低你的水准啊？尚梅
其实远峰这个人挺好的，这次事情啊，他还出了很大的力。你还记得那个热门的分析帖吗？他就是楼主，他发的。哎呦，我就奇了怪了，他不是最看不上我了吗？你们两个啊，就是一见面就互掐。其实呢，他人不错，而且很善良，相处久了你就知道了。那，吃饭要不是要带上他呀？好啊，我跟他说。要是啊，这一次你们可以冰释前嫌，那就最好喽。好吧，那后天见。你好，戴律师，后天有空吗？这次的事情还没谢你呢，一起吃饭吧。诉状还没有送到法院，现在谈谢子还太早，不用了。哦，是这样呀。嗯，那随你吧，反正我叫了陌生。这次最出力的还是他嘛。哦，对了对了，他说他要带他们杂志社的一个男同事来。几点钟，在哪里？哎，我跟你说啊，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我我必须跟他不客气。我今天不是来受气的。行了，我知道了。不过啊，一会儿你进去之后，可得各自让一步。大男人得有点大男人的气量。行了，别摆出一副马上要上战场的样子。走了，走了。已经有一位先生到了你好像很惊讶我在这儿。嗯，没有，潇潇他没有跟我说你你也会来。坐吧。不介绍一下吗？是陆远峰，也是我们杂志社的摄影师。嗯，这一次潇潇的那个网上分析帖，就是他帮忙发布的，所以潇潇说要请他吃个饭。潇潇请他？嗯，没什么。哦，这位就是潇潇的律师，何以琛，何律师。你好，我见过你，你是何以梅的哥哥。原来是你。你们认识啊？一面之缘。我想，案子已经结束了，你也不用再叫我何律师，毕竟我们是很熟悉的旧识，不是吗？呃。你们也认识？他是我的前女友。哟，都到了。哎呀，怎么样？聊的挺愉快的。说你这个人怎么这么奇怪呀？你别一看见我就跟个斗鸡似的，行吗？斗？有你这么说你就名人的吗？哎，行了行了，来来来，大
家一块先点吃的吧。他们这儿有卤煮火烧，他们怎么知道我是北京人，喜欢吃卤煮火烧？咱点一份卤煮。哎，猪大肠很脏的好吗？你怎么吃这种东西啊？不不不不不许点！我说你这人怎么这么霸道啊？你不吃就算了，别人还不许点啊？因为是我请客呀，当然我说了算了，不许点就是不许点。你看看你这臭脾气！网上还有人说你被包养了，谁会包养你啊？送上门都没人养。你你怎么说话呢你？怎么样？医生怎么说？医生说只要按时服药就不会留下疤痕。咱们现在先去护士那儿服药吧。我就说嘛，不会太严重的。你是不是个男人？我又烫伤你，一点歉意都没有，还这种嘴脸啊！我怎么没歉意啊？我都快着急死了，你没看见啊？哎呦，我真是一点儿都没看出来。哎，行了行了，好了好了，咱先不吵了，先去服药好不好？你还跟着去？你的目的是想让他们和解。嗯，他们每一次见面都这么吵架，太难堪，不太好吧？那我们走吧。啊？让你同事照顾笑笑。这样，这样不行吧？我们在这里才不行。你看，喝点水。怎么样？水凉。凉的。我温的，温的温水。啊，好好，等会儿。怎么回去？坐公车。嗯。我要去停车场。今天别坐反方向。再见。再见。把肖小案子的诉状和证据材料委托手续交到法院。好，我知道了。另外，周一开庭那个案子，记得提前跟法官通融一下，探一探对方的态度。好。是何大律师吗？我是检察院的老周啊。今天怎么突然想起给我打电话？还不是我家里那口子给逼的吗？前两天你到我们检察院来。我这个老太婆啊，看见你了，哎呦
，他就念念不忘啊。呃，这不，他那个在美国留学的外甥女回来了，就下了指令啊，让我这个大男人啊来当媒婆。我老婆的他的外甥女啊，各方面条件可真的都是不错的。好的，好的，见见面，看看有没有缘分啊。老周，这个就算了。我说你是不是不给我面子啊？啊，不是，我已经有女朋友了。别开玩笑了，任何人都可能有女朋友，就是你何以琛不可能。老周，好了，别调侃我了，真的，最近的事。就最近的事儿？他也是刚从美国回来。好吧，那我就先挂了啊。一梅，我知道，你提醒我别忘了吃晚餐。不会忘记的。雨琛，你心情好像很好。嗯，最近事情比较顺利。我给你打电话是想告诉你，我这边临时接了任务，去不了了。你和文敏师姐吃吧。好，你把我工作手机的号码给你师姐，让她联系我。好，雨琛，别太辛苦了。我知道，你梅姐，你皮肤真好，我给这么多人化妆，给你化妆最轻松了。你以后的男朋友可不会因为你卸妆不认识你了吧？男朋友，你梅姐的男朋友肯定特别帅吧？小飞，如果你喜欢一个人，可是他却因为另一个人而开心。那你是不是就不应该打扰他们？我啊，我可没想那么多，喜欢就是喜欢，喜欢就要得到。所以说你是小孩子，我小的时候也这么想，但是这也许是错的。你以后会明白，如果世界上曾经有那个人出现过，其他人都会变成将就。我不愿意将就。或许我该开始学着放手了。你要去相亲？相亲狂，但是我不想让他们围观我，好吧？对，拜托你小点声，好不好？那你真的是要去相亲、啊？不是我，是我们。我们？为什么？就办公室里边没有男朋友的，就咱们两个年纪最大，再不抓紧的话，回头嫁不出去了，知道不？嗯、怎么了？感冒了？嗯，有点鼻塞，早睡早好，多喝点热水。今天要去见外科医生，两个人，你跟我去刚好。要去你自己去，我才不去呢。哎，坐坐坐坐坐。他们有两个人，我一个人去我应付不了。陌生，我平时对你好不好啊？我今年能不能嫁出去，全靠你了。你可以一次约一个啊 ？No， 一次一个多没效率啊！两个人多快啊！你就去那当个摆设就行了。我求求你了，陌生。我也求你了，小红，你找别人去吧。我真的不想去相亲。我发誓，这件事情天知地知，你知我知，我绝对不会让第三个人知道的。我不是怕别人知道，我是根本就不想去相亲。No， 你要记住，你不是去相亲的。你是为了朋友两肋插刀，去拿当布景的，而且必要的时候啊，你还需要一些助人为乐的道具。这干什么？丑化你的外表。
这个。你给我老实交代，我到底是第几个受害者？你好，我是何以琛。好，六点半，你们杂志社楼下的餐厅，到时候见。好的，一会儿见。说待会儿约我们下了班以后，在楼下的西餐厅吃饭。我突然发现对方好贴心啊，他怕咱们下班太累了，走太远，就约在楼下，是好不好？陌生，陌生，我可以回去吗？不见不散。我轻轻放开了手，低头沉默，安静的死活。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭。这渐渐的告别，沿海岸线终结。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭。这深深的告别，沿海岸线终结。这深深的告别，沿海岸线终结。何以梅可是好朋友，如果你不介意的话，那就叫我文敏吧。或者我拖得大，你跟以梅一样。叫我师姐也行，嗯，我叫你以琛。可以。你的事情呢，一文已经跟我说过了，不过我还是想从你这里了解更详细的情况，才能给出合适的法律意见。你果然跟你梅说的一样，是个工作狂，简直比我这个当事人还着急。嗯，你想吃点什么？今天我请客。嗯，都可以。你说我们两个人是不是早到了呀？对呀、啊，早了半个多小时呢。没关系，没关系，早点到好。啊，收起，收起，怀心，放松，放松心情。哎呀，我的必胜口红忘记抹了，我得去涂一下啊。你稍等，我稍等。不好意思。
是你啊？怎么，穿的花花绿绿的，向清华，今天又相亲啊？狐狸精，又出来勾三搭四啊？不是结婚了吗？怎么还和男的约会啊？出来，赶紧跟男的在一起，别瞎嫁呀！是，我现在老公是有外遇了，但是也好过你吧？你从头到尾就没人要过。哎呦，想一想，快三十了吧，还在相亲？顾贤龙，你到底是有多难嫁呀？我看你简直是狗嘴里边吐不出象牙。文总监，一起相亲啊？人家可比你漂亮多了，你就等着当壁花，一辈子嫁不出去吧。雨辰，不好意思啊，遇到你的同事，耽误了一会儿。嗯，我们……啊，我突然想起来，我还有点事，我们下次再聊吧。是气他为什么抢走我喜欢的人，我是气他为什么抢了以后又不好好珍惜他。他在一起以后，他出了车祸，腿断了，他就不要他了，然后就嫁给了一个有钱人。现在他要离婚了，那个男的居然还问他要不要回头。你说像她这么一个女人，凭什么得到这样的爱？是，我不漂亮，不好看，但至少我有一颗真诚专一的心。她有什么？你说她凭什么？她凭什么得到别人的爱呀、啊？啊！我一想到她那勾三搭四的样子，我就来气我。呃，请问两位是不是顾小姐和赵小姐？我们是。呃，顾小姐，赵小姐，两位喝水，喝水。啊，喝水，喝水。赵小姐，听说是摄影师啊，这个，这个、这职业蛮特别的。那你在大学里就学的摄影吗？平时工作特别忙，哎呀，他这个人吧，特别适合工作狂，恨不得连吃饭走路都在工作。哎呦，平时没事连做梦都在那摄影。那什么，我看见追你那个化学系师妹了啊！哎呦，这小姑娘可真够执着的呀！就是，今天我也看见了。原来呀，她每天都来好几趟呢。以琛呐，到底什么样的姑娘才能打动你啊？啊？哎呦，我觉得吧，这个男的呀，对这个女的就一定好了好了好了好了，我去洗漱了。不是，我。
。哎，等一下，今天那姑娘还问我，会不会有点打扰到你了？我觉得她是有点退缩，你应该快解放了。不过，如果你不想那么快解放的话，可别再这副死样子了。嗯。出来喝酒奇迹啊！你居然会找我喝酒啊！不过你知不知道，我是刚刚下飞机，刚刚回到家里，刚刚睡着就被你给吵醒了。嘿呦，最近酒量见长吗？敢挑战我？来，哎，我这刚一回来就听到你的大麻烦，听说我们的何大律师。检察院那老周，他简直就是个大喇叭，没用一个小时的时间啊，他就把这消息传遍了整个法律圈。从此，你这个黄金单身汉，就变成了有主的人啊！今后啊，我会越发的值钱啊！哎，给我讲讲。你继续装矜持，我也实话告诉你，我前两天啊看到我们的赵小师妹，你们两个是不是又在一起了？来，恭喜恭喜恭喜来，来，我不能叫老袁出来陪你，但请我叫上，你不能喝。你什么意思啊？哎，你把我骗出来，你走了。呃，郑医生，我到家了，谢谢你送我回来。啊，行，那赵小姐今天过得非常开心，希望，啊，那我先走了，好吧？谢谢。行，那我走了，拜拜。拜拜。那你上去吧，再见啊。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这瞬间的告别。沿海岸线终结。经过那么多年，我还是输给了你，一败涂地。说什么？真的？是不是喝醉？
到了。我们要坐公车吗？你有没有零钱？嗯
你真的不记得了？这里，这里是老北街。时光过客，两份还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护的。You are my pretty sunshine， 美丽的世界。那那原本在这儿的一些小摊跟小吃店。你回国以后就没回来看看。我我工作工作有点忙。你不用再说什么了，我明白。还记得那个小吃店吗？嗯。是青春还没开始，就已画上了句点。发现我们就是这家吗？就是这家，不过老板换了。原来都离开了那么多年了。时间还在变，我们还在变，但请你。我记得在这个操场上，我做退回的活。四分二十五。啊！被左边还骂呢。真的？好了，休息二十分钟。八百。嗯，我跑八百米是四分十秒。我记得那个时候，你还非常不敢相信的说：“段木生，你说你跑这么慢啊？我当初是怎么让你追上的？”哎、嗯，那个是不是你们系的周教授啊？是，我去一下。周教授，何以何以对。哎呀，你怎么在这儿啊？啊？我啊不是去国外了吗？是是是，我刚回国，跟一个朋友过来看看。啊，记得记得，你记得。坐在你边上那个。<笑><笑>你跟周教授说了什么？我说，我和一个朋友回来看看。周教授他还记得。嗯，可能他对我印象深刻吧。当一个案件出现的时候，我们首先注意的是，要理清各方面跟这个案子的关系。我想问一下。甲乙丙丁这四个人，各负什么责任？应该怎么判？谁能回答这个问题？第三排的这个女生
。对，就是你。你来回答一下，甲乙丙丁这四个人应该怎么判？怎么？这么简单的问题还要想那么久吗？把他们都关进去。教授，他不是我的妻子。啊。这么说，你对我讲的这个心法课那么感兴趣？教授，人家是跟着男朋友来上课的。请问一下，他是谁的女朋友啊？能不能站出来让我认识一下？我的何同学啊，学习光一个人好是没用的，家庭教育非常重要。一个堂堂法学院的大才子的女朋友，居然是个法盲。以后走出去，脸上也不光彩吧？的确是印象深刻。他在笑吗？终于不是冷着脸，把我当做一个陌生人。嗯，谁叫你当时？见死不救啊！我当时真没在看。我记得，我们当时在吵架。嗯，好像是为了你不肯给我电话。何以琛。把你们家电话给我。我是。不走，不走，回去。一直很清醒。